ഹായ് ഗൂഗിൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത വീഡിയോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് സർവീസ് ആയ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി കാണിക്കുന്നത് ബ്രൗസറിൽ അഡ്രസ് ബാറിൽ മീറ്റ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വിൻഡോയിൽ ഗൂഗിൾ കലണ്ടറിൽ മീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് എ മീറ്റിംഗ് എന്ന ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ മീറ്റിൻ്റെ വെൽക്കം വിൻഡോ കാണാം ആവശ്യാനുസരണം സ്പീക്കറും ക്യാമറയും ഓൺ ഓർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ എൻ്ററിങ് പാസ് കോഡ് ഇത് ഒരു ടെൻ ലെറ്റർ കോഡാണ് ഹോസ്റ്റായി ഞാൻ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നേരത്തെ കണ്ട പാസ് കോഡ് ഇനി ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് പീപ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ പേരുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഐ ഡിയിലുള്ള വ്യക്തി പാസ്കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് മീറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരാണ് ഉള്ളത് ഒരു ഹോസ്റ്റും ഒരു ഗസ്റ്റും ഇനി ഈ പാസ്കോഡ് കോപ്പി ചെയ്ത് ആർക്കെങ്കിലും സെൻഡ് ചെയ്താലും അവർക്ക് മീറ്റിംഗിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ ഒരാൾക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് വഴി കോഡ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഗസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സമ്മതം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഗസ്റ്റും ജോയിൻ ചെയ്തു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പേരാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ചാറ്റ് ബോക്സ് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ചാറ്റ് ചെയ്യാം ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ലിങ്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനാണ് ചാറ്റ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പാസ്കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് രണ്ട് വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ഒരു വ്യക്തിയെ ഇമെയിൽ വഴി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് മീറ്റ് പാസ്കോഡ് എക്സ്റ്റേണൽ മെസ്സേജ് വഴി സെൻഡ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ വഴി എങ്ങനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഈ വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന ഷെഡ്യൂൾ എ വീഡിയോ കമ്മീറ്റിംഗ് ഫ്രം ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കലണ്ടർ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആകും ഇതിനിടയിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ഗസ്റ്റിനെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് അടിക്കട്ടെ അവർ നമുക്ക് കലണ്ടർ വഴി വീണ്ടും എങ്ങനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി കലണ്ടറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം ഡേറ്റും ടൈമും ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം മീറ്റിംഗ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഇമെയിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ കലണ്ടർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം മീറ്റിംഗിന് മുമ്പ് മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി മീറ്റിംഗിൻ്റെ റിമൈൻഡർ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാം ആവശ്യാനുസരണം 10 minutes or 30 minutes reminder നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഈ സമയത്ത് ഫ്രീ ആണോ എന്നും കലണ്ടറിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഡ്രൈവിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസിൽ നിന്നോ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെയാണ് ഗസ്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ആണ് ഇവിടെ ചേർക്കേണ്ടത്
ഞാനിവിടെ രണ്ട് പേർക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇമെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അവർക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇമെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോപ്പപ്പ് മെനു കാണാം ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഗസ്റ്റിന് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ വഴിയുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി മീറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഇവിടെ കലണ്ടറിൽ കാണുന്നത് ഇനി ഷെഡ്യൂൾ സമയത്ത് കലണ്ടറിലെ മീറ്റ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മീറ്റ് വിൻഡോയിലെത്താം പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാം പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിൻ്റെ എൻട്രിയെ ഡിനൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗസ്റ്റും മീറ്റിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ മൂന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ മീറ്റിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് പരിചയപ്പെടാം ലേഔട്ട് ആവശ്യാനുസരണം ചൂസ് ചെയ്യാം ഫുൾ സ്ക്രീൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ക്യാപ്ഷൻസ് ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാം സ്പീക്കർ യൂസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കാണാം കേൾവി ശക്തിയില്ലാത്തവർക്ക് വളരെ ഉപയോഗപ്രദം ഇവിടെ ഓഡിയോ വീഡിയോ സെറ്റിംഗ്സ് കാണാം ആവശ്യാനുസരണം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി എങ്ങനെ സ്ക്രീൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഏത് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും സ്ക്രീൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിൻഡോ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യാം നാം പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മീറ്റ് സ്ക്രീൻ കാണുക ക്രോം ടാബുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കലണ്ടറിന്റെ ടാബ് മീറ്റിലെ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ മീറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പാസ്കോഡ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടെൻ ലെറ്റേഴ്സ് പാസ്കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് നാം ജോയിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഹോസ്റ്റ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നാം മീറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യപ്പെടും നോ ആസ്കിംഗ് ടു ജോയിൻ ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് അഡ്മിഷൻ നാം മീറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു